留任大叔。你怎么在这儿？你怎么在这儿啊？哎呦，你这大晚上跑出来是要去哪儿啊？我出来是嗯，透透气。啊，对，透气。带着神坠出来透气。嗯，啊，你到底是谁？我，我是你老爸。哎呦，给你三句话的机会，不然，别杀我！站住！我说，我说，是裴佐指使我干的。两句了。裴佐给我看了游刃的记忆，让我乔装潜伏在你们之中，伺机盗取神坠。至于他要神坠干什么，我也不知道。哎呦，我老爸呢？还在九宫岭，你放心，他很安全。哎呦，回去告诉裴佐，不是他的东西，他得还给我。是是。有不等少爷，您还有什么吩咐？我打、啊。给这家伙叫了这么久的老爸，气死我了！干嘛？我想知道之后发生了什么。什么之后？九宫里。嗯，你跟我之后可以告诉我吗？哎，之后。约他们离开之后，不就是拼命吗？谁怕谁呀、啊！哼，你真把我体内穷奇的灵力当摆设吗？为了封印他，我几乎用尽了所有的力量。我的记忆，可能也是在那个时候，跑到你的牙齿里。虫妹，其实我一直都明白你心里想的是什么。不过我向你保证，无论过去怎样，未来如何，我都会在你身边。大家都会在你身边。我也会在你们身边。原来你在这儿，找我。我们小孩子间说悄悄话，没你事儿。走开。哦
，你不是想要一个霞兰印吗？我想到办法了。我不要了。你不要了？其实，我一直想要的都不是霞兰印。那你想要什么？我想要的，已经得到了。随你吧。哦，对了，这个送给你。这是什么？霞兰蝶是霞兰的信物，这是我专门为你做的，独一份。什么？你说要解开混沌的封印？是不是很霸气？要是能借助混沌的力量，那我们夺回九宫岭，岂不易如反掌？同意的举手。疯了吧你！那可是上古凶兽。混沌逢恶必顺，一旦结了封印，咱们不一定能控制得了它。咱们得先弄清楚，混沌到底是怎么跑到丑眉心境里的？怎么弄清楚？丑眉完全不记得。难道去问裴佐？切，你忘了林谷村了？林谷村，那不是丑眉家？家，我的。我们去过那里。好像你跟裴佐曾经在那里生活过，所以咱们也许能在那儿找到线索。要是能帮丑妹恢复记忆，也许咱们还能得到更多关于裴佐的线索。好，我赞成。青青赞成，我也赞成。既然大家都没意见，那咱们就尽快出发吧。最好咱们轮流赶路，一人在外，其他人留在霞兰包里，以减少行踪暴露的可能。好。好林谷村。他真是这么说的，是，一个字都不差。也就是说，你的任务失败了。头领，我，我，我我曾经梦到过这个地方，梦到过，有好多人，但他们都死。先进去看看吧。这就是上古凶兽混沌。你没事吧？你说呢？金毛，别烧着了！闭嘴！叫你们老大跟我说话。我是山鬼妖，带着你的人滚出去！红毛和丫头留下。哎，你怎么说话呢你？哎，先出去吧。你小心啊！哎，滚滚滚滚滚滚滚滚！赶紧滚！就是你用穷奇的灵力封印的我，不错，怪不得我和这只弱鸡断片儿了。混沌，你能让我想起以前的事吗？简单，你转身过来
糟了，他要用我的灵力冲破封印！呀呀！可惜你明白的太晚了，等我自由了，你就会知道你经历过的一切了。<笑>就踏踏实实在里面待着吧，真是尴尬了。成梅，你没事吧？其实呢，我刚刚是在用你的灵力弱化封印。成梅呀，你现在能想起一些事了吧？我可不要白费了我的苦心哦。少来这套，你明明就是想跑。成梅，我们走。没事吧？啊，没事。长妹，这就是我的记忆吗？长妹。实在麻烦了，裴总兄弟，你太客气了。对了，那边林子里是不是住着一个女孩？你见着她了？她是什么人？别提了，早先咱们村闹过一场瘟疫，死的人里就有她父母。那时候啊，她才刚生下来，村里那么多事儿，谁也没顾上她。等再想起来，她早就没影了，都以为她死了。哎，可谁知道？他居然在那林子里活下来了，可怜呐！这丫头从没跟人接触过，早没人性了。以后你要是遇见他，可得躲远点，别被他伤着。多谢了。什么？你倒是拿呀！
要不我帮你啊？你别跑啊醒了，最后还不是吃了？哎，想吃，先回答问题。你叫什么？你叫什么名字？名字，名字有吗？对，名字。说呀，你叫什么呀？原来你不会说话，又跑！我不跟你抢，回来！哎，李策叔叔，他还好吗？也就吃得好。这几天我只教会了他一些最简单的话，他学得好慢哦。真是难为你了。可，他为什么不会说话呀？你要是从小在野外长大，没准还不如他呢。对了，你怕他吗？刚开始挺怕的，可这几天，我觉得他还挺乖的。是啊，他从不与人来往，就不会沾上人间烟火。这样的人，真的很难找。那裴佐叔叔，你找他，要干什么？明天下法把他带来。哦，我要亲自教他说话。裴佐叔叔，我把他带来了，快拿吃的来，要不就跑了。你先回去吧，有时间过来玩。好。从今天起。你就住在这儿好吗？我要吃，留下来，天天都有的吃。你愿意吗？天天都吃。
这是什么？这个叫波浪鼓，给我玩。不行，这是我爸给我的，我就是跟你显摆显摆。我玩一下。哎，你干嘛？不给，不给。我再也不跟你玩了。丫头，为什么打人？他不给我。波拉古，我跟你说过，人家的东西不给你，不能抢。我要就是我的。哎，裴佐，有话好好说，别动手啊！丫头，还不赶紧跟裴佐认错？丫头，是你的东西，早晚都会落到你的手里。一定记住我的话。回家吧。揍你！揍你！揍你！别打了，我再也不敢了。那你还抢不抢我的东西？不啦不啦，我给你道歉。啊，谁？毛豆，你这个小气鬼，还得让女孩子道歉，活该挨打。我才不呢。醒了，疼吗？没关系，我给你治。别怕，我不会让你死的。还疼吗？我要你完成一件事情。恨我？为什么？因为我需要。十天，我给你十天。十天之内，你会活着，痛苦的活着。你没事吧？杀了我！十天了，丫头，你恨我吗？傻了，我。说，你恨我吗？好哥哥，回去。好哥哥，从今天起，你就住在这儿好吗？听不到，我不爱你。真哭了，我成功了，我成功了。Ha ha 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 ha!
这究竟是为什么？他到底想起了什么？嗯，都那么久了，陈作叔叔和丫头跑哪儿去了？哟，你还知道回来？哎，哪儿弄得这么好看的衣服啊？我，既然你回来了，我这个当大哥的也得表示表示。别过来，快跑！你不是一直想要它吗？我玩腻了，送给你。拿的，丫头。让我看看，你有什么本事？啊！准备。他怎么了？这是。夏兰，这跟你有什么关系？都是裴佐干的。可毛豆他们，是我杀死的。不，不是这样的。楚妹，想哭的话，就哭吧。不哭了，咱们这些活着的人，还有许多事要做呢。裴佐究竟是个什么样的人？他曾是一名侠兰，是天井沙统领非常看好的侠兰。他为什么找我呢？应该是跟混沌有关，但具体原因就不得而知了。不，我想我知道他为什么会找丑妹了。容器，不错。裴佐的那个吊坠，就是丑妹这颗有着混沌力量的虎牙，而他，就是裴佐一直寻找的所谓容器。可为什么偏偏是他？你忘了五行合一意味着什么了吗？扰龙老师教过呀，五行合一意味着空。当时他的心智仍未开化，那种状态就是空。我想，只有一个弦与人接触的纯净载体，才能放入那颗牙齿。也就是说，只有丑妹能够驾驭混沌的力量，而当时的丑妹根本不会听命于裴佐，所以，所以他找到了与丑妹年龄相仿的毛豆，让他去带回丑妹。可裴佐为什么要折磨他呢？因为他害怕。他为了让丑妹听命于自己，所以才教他说话识字。但这些行为也开化了他一部分心智。这个时候，强行将混沌的力量置入丑妹体内，使其产生的痛苦，很可能会引起丑妹的强烈恨意。所以，裴佐折磨了丑妹十天，就是要看她到底会不会对自己生恨。如果没有，那他就能毫无顾忌的实施自己的计划了。
。那他又为什么让丑妹杀毛豆？就不怕他崩溃失控吗？因为除了裴佐，毛豆是唯一跟丑妹建立了情感联系的人。他死了，丑妹就只会听命裴佐一个人了。丑妹，看来裴佐当初被逐出九宫里，没那么简单。天镜沙统领，当初只是说他背弃了霞兰之名，没说过具体原因。看来他对我们所有人，都隐瞒了事情的真相。是时候回九宫岭了。九宫岭的入口又恢复原样了。走，赶裴佐。哎，等等等等等等等。九宫岭现在的情况，我们一无所知，不能贸然进去。不错，而且这结界还有感知力，任何人进去都会被发现的。那就等他出来。哎呀，进还是要进的，但是得讲方法。丑妹，你过来。我已经封住了你的气门，你现在进去不会有人发现的。你们不进去，我们太扎眼，不能露面。哎，你带我们进去。霞兰包、嗯，好主意。记着，进去以后找到张乾坤，张乾坤门口有个幡，哎，就是挂了八个灯笼的，那下边有个石头压着的洞，是我以前藏包子的。啊，你傻！别打岔，到了那儿，你把霞兰包放在洞里。然后进来跟大家汇合，明白了吗？争乾坤，反而啊，八个灯笼，对，动，嗯嗯，明白。哇为什么只有你，跟以前没有任何变化既然这样，那大家就分头探查各店，尤其要留意天井沙统领。是。是
。是天殿，我看到了易恒熙老师，只有他一个人。蓝天殿是九方、昆吾，还有一个是地莲。阳天殿、莫愁、河谷和毒龙都在。成天殿是浮秋老师、木易，还有几个人。朱天殿，我看见归海了。玄天殿是我姐。钟离和丽妃，幽天殿这边是紫妍、金池、银池、黑池，昊天殿情况也不太妙，钟馗也落在了裴佐的手上，还有乌马、岳阳和石牛。你呢？我原来是你，裴佐。既然你知道了，那就不能再留你了。带来给我看。是。想不到，真是想不到，一向自诩对裴佐统领忠心不二的帝武，竟也成了叛境下。想不到的事情还有许多哟。比如，都被裴佐骗了。大胆！我倒是忘了，这个傀儡师还有这么一手。所以现在下落不明的有三个人：心猿、云丹，还有天镜沙统领。嗯，干嘛这么低沉啊？他们没准早就逃出去了，也说不定啊。但找不到天镜沙统领，咱们就无法知晓裴佐的终极目标是什么。就从退意林下手吧。退意林，既然曾经的同伴差不多都在，那就先让他们想起来自己是谁。啊？还有人没回来吗？啊？第五黑佐，怎么是他？都是被佐干的。人呢？奇怪。刚刚看到他往这边跑了呀，莫愁，我去召集人手，剩下的人分头找。是。咱们真要等他醒来，他可是敌人啊！如果你们下不了手。居然我、哎！别别别别！他伤这么重，就算醒了也不是咱对手啊！他醒了，你们没杀我，看来我赌对了。少废话！你刚刚说什么都是裴佐干的，什么意思？我们都被骗了。说清楚。
。易痕虚在什么地方？他跟福秋老师还有钟馗老师，在搜捕潘静霞兰第五。贝以林现在有人驻守吗？那里自从被您化为禁地后，一直无人靠近，也无人驻守。嗯。你到底是知道还是不知道？哦，对了，你刚才问我什么来着？我问你，天津山统领在什么地方啊？你没见过。你被裴佐追杀，为什么会找到我们？因为我看到了，你们才是真正的侠兰啊！看到，什么意思？你在我的心境里被困得太久了，所以当你被展翅救出来的时候。我们的记忆发生了同步。哎，我听得云山雾罩的。我看到了过去的你，也看到了过去的易恒熙、空谷、九方他们。所以从那时候起，我就明白了，判静霞兰，可能是我们。怪不得，我也看到了你的记忆。可我不明白。为什么我们会变成这样啊？也许跟退役林有关。我们的记忆被抹掉了。打脸了吧？现在到底是谁记不起自己是谁啊？啊！退役林现在什么情况？那里已经被裴佐化为禁地了。禁地。裴佐这么做，一定是在隐瞒什么。看来。咱们得去一趟这个所谓的禁地了。就你们这些叛禁侠兰，难道想大摇大摆的抛头露面吗？找到第五了吗？九个店和三个气门都没有找到，只剩下退役林了。退役林什么时候变成紫色的了？走，咱们进去搜吧。可是这里早就被化为禁地了。你以为，判静霞兰会在乎这里是不是禁地吗？裴佐统领，裴佐统领，您是要亲自搜查这里吗？这种小事用不着您亲自主动，我们就。那我们先告退了。哎呦，吓死我了！我居然把叶恒熙老师给吓跑了。嗯，不过这第五的易容术倒还真有两下子。黑左统领，怎么？只有你一个人，挺像的。乍一看，我倒真的以为自己还有个孪生兄弟呢。你确定他已经进去了？我的探知术绝不会出错。走，我们进去吧。战车，我们又见面了。裴佐，我知道你的同伴就在这附近，我也知道他们会想方设法来救你。我还知道你是不会跟他们走的。你想干什么？你这退役林怎么会变成这个样子？你有侠来意，我也有侠来意。都是侠来意，是什么颜色？有区别吗？同理，紫色的退役林就不是退役林了吗？在你之下，连九宫岭都不再是九宫岭了。那你说，九宫岭在哪儿？只要心不死，我们在哪，九宫岭便在哪。裴总，你以为褪去我们的记忆？
，就能随意的奴役、控制我们。我为什么要控制你？我要的是消灭九宫里，我的目标是消灭侠。为什么要这么做？因为你们的固执所犯下的错。早知如此，当初还不如进了退役厅，一了百了。忘川之下，躲得了我，可躲得了他吗？谁是他干的好事，我必须亲自去趟退役林。可是，你要是真的被退去记忆怎么办？嘿，你不是还有可以保存记忆的记忆珠吗？对呀、啊，咱们先用记忆珠把展池的记忆复制出来，万一他被退役，我们到时候就用记忆珠帮他恢复记忆。哦，原来同伴们的记忆就藏在这整片退役林里呀、啊。果然，你们有些本事。黑总，投降吧！要不是因为不想跟叶痕熙老师他们起冲突，我们才不会兜这么大一圈子呢。叫我投降，你们凭什么？哎，连你也要与我为敌吗？不要为颜如英和毛豆报仇。那你呢？黑总，你再也骗不了我了。既然这样。那大家就一起上、啊！我动不了了，怎么会？不过，这可能不是一场公平的决斗。不可能，你连云七连太极侠兰都不如。那是过去，可现在，我已经融合了八颗神界的力量。什么？太极侠了，算个屁呀！
中尉，快去找那家伙！混沌，救命啊！混，混沌！少啊，墨迹什么呢？别费力气了，我会让你们死的痛快些。万吨，开门呐！我不会帮你救他们的。为什么？我是凶兽，我大姐，凶兽懂吗？我不是正义的使者，我是恐怖的化身。你不帮忙，我们都要死了。万吨，死啊！你快跟我走。你你怎么进来的？我的心计我做主。丫头体内的弱鸡都逃不过我的掌心，你们又怎能敌得过神坠的力量？<笑>他说的弱鸡是指我。各位，走好不速。他们拔个创，哼，来吧！瞧不起老子，瞧不起老子，让你瞧不起老子！你不是有神坠了？你没事吧
，我能惹什么事儿？我没问你。体内元气有些不顺畅，没什么大事。等会儿我帮你调理一下。不用了。哎，我的元气也有些不顺，要不陈月一会儿你也帮我调理调理。别闹。伤怎么样了？好些了，你怎么样？<笑>你好我就好。呃，好。<笑>喂，那边明明有地方吧？啊，你什么时候来的？明明是你抢了我的位置。停停停！这是我特意为你蒸的元气包子，可费功夫了。快吃吧，陈月，你们也尝尝。哎，展，哎，展池呢？为什么谁都无视我？<笑>你怎么？你真的要离开？是，被平所夺走的东西，我要亲手夺回来。你的伤刚痊愈，不如跟我们一起，也有个照应啊。至于我欠你的，还有我欠你们大家的，我也会给你们一个交代的。第五，有件事得让你们知道，现在的九宫灵，应该只有文琪能帮你们了。他说文琪能帮我们，你们怎么看？他要是没有被抹去记忆，那再好不过。可，怎么会是他？是啊，连易恒熙老师他们那些太极侠蓝洞。等我们从裴佐那里夺回同伴们的记忆，就真相大白了。可眼前最大的问题是，咱们根本打不过裴佐呀。他体内有八颗神坠的精纯元气，不会赶上上古侠蓝了。你们忘了吗？咱手里还有一张王牌呀！啊，赵妹，混沌在干嘛？他一直在睡觉。<笑>你笑什么？曾经的同伴想杀了我们，而唯一能指望得上的，居然是个上古凶手。这声音。是灵。里的村民呢？情况不太对。怎么了？怎么？怎么会这样？怎么了？你们探知道什么了？灵力，灵力，到处都是。参见裴佐。各地修探来报，如今灵力四起。虽说各中原因尚待查明，但九宫岭各殿侠兰已准备就绪。现在就等您下令，我们好下山除灵了。不行，同领，越来越多的百姓正在被灵转化，若是放任……我说不行，你没听见。事态未明，身为太极侠兰。尤其是你们这些镇殿使，自己先要稳住。是。怎么样？这里的百姓，要么被灵杀害，要么被灵附体转化，也变成灵了。而且你们发现没有，九宫岭好像并没有派出霞兰下山除灵。虽说没有证据，但我总觉得这件事跟裴佐脱不了干系。究竟发生了什么？为什么忽然出现了这么多的灵？是啊，他们都是从哪儿冒出来的呀？媚虎，媚虎，那不是当初贾叶的地盘？我刚用探知术查了一下，那里的灵力最多，最集中。不管这件事跟贾叶和裴佐之中谁有关。看来，我们都得去一趟媚谷了。对，不能让他们再祸害百姓了。你们先出发，我会尽快追上你们的。你不跟我们一起？不清除这些家伙，他们会附体更多的人。闹吧，闹。统领，
，外面怎么样？各地都有灵出现，且越来越多。咱们再不出手，百姓怕事。下去吧。是。既然来了，那就现身吧。偷偷摸摸，不是你的风格。<笑>黑祖屯岭，再有不远，就到美国。是夏兰，到底发生什么事了？你们怎么会在这里？啊、你干什么？我打你了！啊！你杀了我！喂，你要不是我们，你现在早就变成零了。救我！我老婆变成零的时候，你们在哪儿？我儿子变成零的时候，你们在哪儿？啊！是霞兰，我们再也不需要霞兰了。你们走吧。怎么会这样？我们走吧。哎，他们去媚谷了。送死罢了。我被灵父提前安排你的事怎么样了？呃，明天就差不多了。没事了。想活下去，咱们只能靠自己。气死我了！咱们拼了命去救这些老百姓，难道就是为了被他们骂受气的吗？就是啊，霞兰就活该受气吗？怎么霞兰也是人呢？但百姓却认为你们是神啊！霞兰无论走到哪里，都会被爱戴、被尊重。那是因为他们知道，大难临头的时候，会有霞兰挡在他们的身前。可现在，这世上没有无缘无故的爱。我们没有理由去埋怨他。我们说的对，这才是人性。不过，既然霞兰的名声被裴佐扔在了地上，那咱们就辛苦一点，再把它拾起来。对，用我们的努力，用我们的汗水，用我们的牺牲，我们一定能赢回百姓的信任。这里充满着灵力，怎么一个灵都没有？
的回身神剑。被灵附体了，怎怎么办、啊？拼了！他在干什么？我怎么觉得事情有些不太对、啊？他就要完全转化成灵了？什么？看我的！消灭灵，我们自己动手。他不是灵，灵已经被我们消灭了。他就是灵，是灵就该杀。对，不杀他，他就要杀我们。妈妈，灵不是已经被消灭了吗？你别说话。哼，灵不给我们活路，现在你们霞兰也要对我们动手了吗？我不是霞兰。所以，明白吗？哎，哎呦，老妈，展池，老妈，你是，你臭小子，这么长时间你死哪儿去了？啊，快快快放手，快放手！你知道我，我照你照的多辛苦吗？老妈。你别哭了，是我！快跟我去救人！救人！莫姨，你姐被抓走了。什么？老妈，到底发生什么事了？哎，自从九宫岭出事后，我们就没了你的消息。我和莫姨去九宫岭找你，却只看到一片废墟。路过的霞兰告诉我们，说你下落不明，他们也在四处找你。于是，我就把饺子馆。交给隔壁卤煮店的关二爷照看，然后和莫姨四处打听你的下落，可一直都没结果。直到前几天，各处都开始闹林。我一想，你是霞兰啊，只要哪有热闹，呃不，只要哪闹了林，八成就能找到你，再不济也能打听到你的消息吧。咱们真能找到展池吗？会的，老妈，一定会的。啊，是灵。
，莫鱼曾被万灵之王穷其附体。可是当年咱们不是，毕竟不是普通的灵附体，也许体内多少还保留了一点痕迹。或灵力，随便怎么说，不然你们怎么解释，灵居然不敢靠近他这个普通人？那，他要是被谁抓走的？他，不要杀了我的孩子！求求你放了他！放了他！他还是个孩子，不会害人的！求求你！你瞎了吗？不是灵，已经被灵附体了，他会变成灵的！求求你们放了他！等一下，我们是谁？这孩子还有救？你瞎说什么？你们是霞兰？这个、欺负孩子，算什么男人？我们虽然不是霞兰。但或许能把这孩子救回来。你干什么？坚持一下。妈妈，孩子。妈妈，你怕你的血？你们快离开这里吧！谢谢，谢谢。莫姨，咱们走吧。等等，他们抓走了姐姐。他们想用莫姨的血躲避林的侵害。我叔，大家可以一起逃出去，但他们已经被灵吓得失去理智了。我拼死逃出来后，却又被灵附体了。等一下啊！您被灵附体之后，还有意识吗？意识？呃，你指什么？展翅有救了，我们再不用担心变成傀儡了。你们这样，和傀儡有什么分别？是霞兰。啊啊！他救了你们，你们怎么能这么做？我们，你们怎么可以这么做？因为我们不想死啊，所以你就可以恩将仇报吗？你是夏兰，当然随便你怎么说了，反正你们不会死，死的只不过是我们这些老百姓罢了。那些被你们救了的，自然会对你们感恩戴德。可是灵祸害了那么多人，祸害了那么久，你们才救了几个呀？你们夏兰都去哪儿了啊？你们不就是想让我们报恩吗？你们下来在乎的不就是这个吗？啊！大不了我把这条命赔你，反正我全家人都没了，给零也是给，给你们也是给。啊、身为夏兰，我们早已习惯了被人们所仰望和称颂，可我们只听到受我们恩惠之人的赞美，却忽视。更多遭逢不幸者的背后，对不起，是霞兰让你们失望了。你，但我们现在愿意对着你，以霞兰之名，重新立誓。我们不会让百姓沉入没有希望的深渊。我们将守护世间的太平与百姓的安宁。以霞兰之名，守护到。
别让我姐姐的血白流。拿着她，带你的人走吧。你姐姐怎么样了？没事，过几个时辰就会醒过来了。妈妈，霞兰。故事里讲的一点都不一样呢。故事毕竟是故事，他们可是真正的霞兰呢你回来了，怎么样？完事儿了吗？对啊，现在外面的情况怎么样？魅谷外的灵越来越多，从现在起，咱们必须分头行动了。吴姐怎么样了？她好些了吗？她只是需要好好休息一阵，放心吧，有兰妈在上面陪着呢，没大碍的。那就好。对了，山贵瑶，你刚才说咱们得分头行动是吧？分头行动指的是我们。跟你没关系，为什么？你和丑妹另有一个特殊任务。什么任务？给你们三天时间，拉混沌入伙，让他帮我们消灭所有的灵。为什么是三天？因为我们只能坚持三天。撑不住了。被禁锢在九宫岭这么久，即便是你，也会沉不住气呀、啊。没想到，这些灵跟以前确实不一样。看来穷奇的灵力更强了呢。闹得也差不多了，我要是山鬼妖，一定会分兵并举。所以呢，是时候派你的人下山了。要怎么做不用你教我。奉劝你一句，九宫岭这个地方，你还是少来为妙。怎么，怕人看见吗？放心。这儿，我比你熟。对了，前些天混沌出现在九宫岭的事，为什么不告诉我？有那个必要吗？你对盟友就是这种态度吗？别忘了，你可是有求于我，你也是。<笑>这里面穷奇的灵力可以帮你压制混沌，下次你就不会输得那么难看了。统领，秀探已发现叛境霞兰的踪迹，给你们三天时间把人带回来。霞兰已守护百姓为己任。眼下灵力肆虐，我认为你是在质疑我这个统领的命令，还是在质疑我这个统领本人？对了，丑妹和展池这两个人你们不用管，我自有安排。是是。丑妹，展池，你们会回来的。你们是回来除灵，还是来拯救同伴呢？拉混沌入伙，哼，拉，怎么拉？拿什么拉呀、啊？嗨，别光我想，你也想想办法呀
你过来。你这是干嘛？要老子帮忙？行，把方叶给老子解了。这不是我不解，实在是我能力有限，解不开啊。现在可是你们求我啊。拿点诚意出来，就想让老子白干活。诚意？什么诚意？听他这意思，好像是跟咱要贿赂。可是咱们没钱啊。呃，不知道您有什么喜好？我要毁灭世界。毁？好说，没问题。啊？你的心境你做主，看你的了。陈月，没事吧？灵越来越多，我们的时间却越来越少。不管怎么说，一定要给展翅抢出三天时间。巧了，我们也只有三天时间呢。糟了，只顾着跟灵战斗，却忽略了他们。叶恒熙老师，裴佐统领有令，捉拿叛境侠兰。易恒熙老师，我有个问题想请教。裴佐，既然以霞兰正统自居，那灵肆虐世间，使百姓受苦的时候，他在什么地方？你们在什么地方？有什么问题，回九宫岭再说。你们大家都被裴佐骗了，他才是罪魁祸首。这是干嘛？这是我们给你的诚意呀、啊！花花世界就在眼前，你要想毁灭他的话，那就请便喽。你当老子是白痴吗？这不过是他在自己的心境里搞出来的幻想，以为我不知道吗？那有什么关系呢？你又暂时出不去，倒不如用这些幻象练手解乏，怎么样？对呀、啊，老子在这里憋了这么久。这回全当过过干瘾了，有什么大不了的？<笑>嗯，先找个人宰了吧，就是他了。<笑>嗯数三个数，快跟这个世界道别吧！哇，大娃娃会说话，<笑>你有没有仔细听我的话？我说我要杀你！哎哎哎，你干什么？大娃娃要回家了！哎、啊啊啊，你放手！你这个幻想，居然敢对混沌大人无礼！说是幻象，不过终究是个小孩子，这种弱鸡根本不陪我动手。这是我跟易恒熙老师之间的事，由我自己来解决。老师，我绝不会再让你回到裴佐那里。你分神了，为什么收招？我不伤害兄弟，霞兰不伤害同伴。你们大家都被裴佐骗了，他才是罪魁祸首。没想到他们已经这么厉害了，真是费了不少功夫呢。附近的灵呢？已经消灭干净了。走吧，一鼓作气。拿下山鬼妖，回九宫岭复命。洛基，我要杀了你们！仓鼠
是癞蛤蟆。喂，我要杀了你！杀了你！真的假的？<笑>终于知道害怕了吧？哎呀，好刺激啊！哎，<笑>我要杀了你！啊、哎呦、啊！哎，还想毁灭世界吗？我想静静。混沌，你怎么了？为什么他们都不怕我？因为我不怕你呀、啊呃，混沌，你怎么了？混沌想哭。您不杀人了？明知这些弱鸡都是假的，可就是提不起兴致来。杀他们一点成就感都没有，恶心，无趣。不杀了，没意思。先出去吧。嗯。我不明白，嗯，混沌好像没那么坏啊。也许是因为在你的心境里待久了，多少被你影响了一点吧。那接下来怎么办？等。我觉得他不会帮我们。会的，他一定会的。你怎么知道？其实，我跟你一样，曾经也是一个容器。什么？只不过你是装元气的，而我是被用来装灵力的。虽然已经过去了这么多年，但一想到我曾经跟那么多的灵在一起待了那么久，那种滋味，孤独，很可怕。孤独不是与生俱来的，可一旦被它缠上，它就会在你的心里生根。即便是混沌也不例外。他也会觉得孤独吗？他不像我们，我没有同伴，而他只能毫无希望的被囚禁在你的心境中，所以他非常的孤独。所以他明知道那些人都是假的，都是你的心境制造出的幻想，可他还是下不了手。惧怕孤独，所以你说他会不会帮我们？嗯，这么晚了还要执行任务，真够辛苦的。我们来带你回去。我要是跟你们走了。你们会替我消灭灵吗？用不着你管，我们会的。我信你。来吧。是相当，一时半会儿很难分出胜负。难道你想围攻？四打一，这也太丢人了。没办法，裴佐统领下了死命令，咱们不能再耽搁了。啊、<笑>看样子他们这是想一起上来呢。投降吧，大家都省事儿。<笑>真要被他们打败。我这点自尊，可就荡然无存了呢。
醒醒，醒醒！嗯嗯，再睡下去人都死光了啊！混子，还守护百姓，还责任心，跟着新来，不想要命令了。你改变主意了，站直！嗯，您老人家答应帮我们了。我只是，呃，只是想找个机会活动活动身子骨罢了。别废话，外面现在什么情况？呃，是这么个情况。嗯，所以说，灵是陪佐制造出来的。对。而制造灵的法器就在九宫岭，对对，并且那里还积攒了大量的灵力，对对对，原来是这样。<笑>你的意思是，要想把灵消灭干净，就必须把你的封印弱化，释放出你的一部分元神。对，可是我的灵力不够。对，所以我们要找到造灵的法器。用那儿的灵力弱化你的封印。对。那请问，到时候您打算怎么干呢？<笑>这学问就深了。现在的灵跟过去那些灵可不一样。过去那些灵靠的是穷奇的灵力浑然天成，现在的灵呢，是裴佐弄去旁门左道，用你们同伴的灵力鼓捣出来的。那个新元是人吧？废话，区别就在这儿。人体内的灵力多少都会受到人的意识的影响，所以用人的灵力造出的灵并不纯粹，而是以人造灵，是一个把人体内的灵力取出来，再通过法器重新组合的过程。它的致命弱点就是一旦有外力进入毁坏了法器，那么这个人被抽取出来的灵力就再也无法聚集了，他们就会不毁掉法器，灵就完了。<笑>那我们自己毁掉法器不行吗？嗯、哎，干嘛非要放你出来？呃，哼，你真的成长了。必须的。我们走。哎，要不要告诉其他人？他不用，咱要给他们来个惊喜。呃，呃。判镜侠蓝山鬼游，陈月，千钧，碧婷，游不动，狭路，以悉数抓获。请统领发落。很好，你们先下去吧。是最后一刻，终于该结束了。记住。天镜沙，等再看到你的这些同伴，不知道你会是一副什么样的表情呢
间隔九公里，感觉不到任何灵力。怪了，第五不会搞错了吧？我相信第五。那裴佐肯定是把造灵的法器藏起来了。会不会再退一里？那里不是禁地吗？禁地？谁也找不着。难道会在那儿？你说什么？成为。你说一盏灯的周围，什么地方最暗？离灯最远的地方啊！你自己看吧。嗯，没有光的地方是。这叫灯下黑。九公里那么多下来，人多眼杂。对裴佐来说，最安全的地方，就是他自己的君天殿了。嗯。那门怎么像是开着的？小心点儿新人就得救了，而世间的灵也都会散掉。那咱们就开始吧。你用水属性元气护住新人，剩下的交给我。早就料到展觉和丑妹会来这里，裴佐，但我实在没有料到，你居然也在这里。伊可西老师，裴佐统领，这究竟是怎么回事？你为什么要这么做？监狱百姓是霞兰的职责所在，你到底为什么要这么干？没想到你都被我褪去了记忆，你居然还能坚守霞兰的本分！什么？你很细，你很聪明，可我再送你进一次退役里，你还是会乖乖听我的话。下面轮到你们了，白费力气，这东西你们毁不掉的，我们是毁不掉，可不代表别人也不行。
敌之师，换断，加以灭了。什么？风月已经弱化了，你快出来呀！<笑>看来他好像把你们给耍了呀！<笑>这怎么回事啊？不过没关系，我陪你们玩儿、啊。怎么回事你，你就是混沌。不然呢？你长得好可爱呀、啊！少废话，这边去。老子既然答应你们了，就不会食言。凶兽的尊严是不容玷污的。嗯，那必须的。活着，混住。睡好不好？那是你的大敌，不是老子的。老子只答应帮你处理，可没说要替你跟裴佐打架。嗯，你去哪？睡觉。你们这些弱鸡，自己玩吧。嗯，他，他真的走了。那这样看来，接下来的事情似乎变得简单了许多啊。混沌走了。我看你们还能玩出什么花样呀！混沌走了，我们确实赢不了你。不过，混沌不会走。
错，就是不灵索。哼，你最好给老子解释清楚，这究竟是怎么回事？<笑>白费力气，这东西你们毁不掉，我们是毁不掉，可不代表别人也不行。你这是混蛋，你看你啊，什么？还是防着您逃跑的，没想到这么快就派上用场了。你们真觉得一个破链子就能拴住我？把你拽回来，只是想告诉你一件事儿：你的大部分元神可还在丑妹的身体，她要是出了什么事儿，恐怕你也不好过吧？你，你笑个屁！没想到堂堂的上古凶兽。竟被两个娃娃耍得团团转，少挑拨离间，这不叫耍，这是合作。滚！哎，你，我们就看您老人家大显神威啊！嗯，等出去再跟你俩算账。可惜，你们出不去了。若鸡，你真是几吃不记打啊！我只是想看看。九颗神坠对你的元神到底哪一方更强、啊？动、啊啊！刚刚裴佐说的是几颗神坠？九颗。怎么会？难道山鬼瑶的神坠被他拿到了？你的五行元气还真是好东西啊，什么元气属性都能克制。不敢的，不过克你个弱鸡还是绰绰有余的。没想到面对九颗神坠的力量，你居然还能反抗。你俩下辈子去我那个世界看看，你就知道什么是力量啦。赢了！我，不是我干的。什么？神坠的元气消散了。怎么会这样？怎么会这样？手里，你把他怎么了？吓跑！当心！啊啊啊！这是啊！你没事吧？这东西困不住我，你住下段时间，老子就能破了它。我来帮你。怎么回事？不要你帮忙，我自己能行。快进小兰展池，已经无路可走了，出来吧。是福秋老师。你，你们俩先出去顶住，老子现在势不上力，要是被抓，大家全玩完。好。你真的不简单呐！展池，你勾结凶兽，打伤统领，毁坏神坠，今天你休想离开！哼，混沌过不了多久便会脱困。裴佐，这场仗你
陈月，你们，你刚才说这场仗怎么样？他们已经被退役了。裴佐放纵灵维护世界，果然是为了把我们分开。糟了，裴佐统领，统领，他们这是。他们已经忏悔了自己的罪过，所以九宫岭将重新接纳他们。你还有疑问吗？没有。众侠蓝听令，凶兽混沌已被我困住，而这两个人，就是帮助混沌闯入九宫岭的元凶，是九宫岭的敌人。山未敖，去把他们拿下吧。是。战士，面对同伴，我倒要看看你怎么下得去手。没想到你这么快就摆脱了束缚。这东西你从哪儿弄来的？你猜。抓住福灵锁。什么？不、哦、好你这统领的宝座，眼下真是岌岌可危呀、啊！为什么？难道我们就真的没办法对付裴佐了吗？展翅！可恶！同伴们全都……你以为裴佐这么好干吗？你知不知道裴佐的手里有穷奇的灵力？他就是靠那股力量才把我困住的。怎么可能啊！要不是那股灵力事先被压制过，打了折扣，咱们今天全都玩完。嗯嗯、你去哪儿？老子想去哪儿就去哪儿。你不能走，同伴都不在了，现在这里只剩我和展翅两个人了，我们需要你的帮助。我不是你们的同伴，我也不想帮你们。混沌，你，我答应你，离开以后我不会干坏事的。让开！我不。让开！我不。让他走吧。他走了，我们怎么办？让他走。
，真的只剩下咱们两个人了。两个人就两个人，两个人也要跟裴佐较量一番。我一定要把同伴们带回来。说错了，怎么能是两个人呢？明明是四个人吗？你这统领的宝座，眼下是岌岌可危呀、啊！这个还给你，你可以走了。真是好心没好报，要不是我压制住了这里面的灵力，让你能够及时的使用它。你早就死在混沌的手下了。神坠是怎么毁掉的？山贵瑶用金属性元气，打破了他那颗神坠中五行元气的均衡状态。一颗失衡，九颗聚毁。为了达成目的，他真是无所不用其极。<笑>这是他的风格。那接下来？你打算怎么办？重铸神坠。重铸神坠得去圣器之地才行。可饕餮一战过后，这些地方好像被天净沙下令给封印了吧？霞兰的封印，就让霞兰去解开。霞兰的神坠，也让他们自己去重铸吧。去做你该做的事吧。其他的。我来帮你搞定。记住，绝不能给混沌喘息的机会。进来了，文琪，你怎么会来这儿？谁呀、啊？呃，记忆珠。一天之内重铸神坠，诸位有什么意见？裴佐统领，判尽侠兰勾结凶兽，损毁神坠，您的心情我们能够理解。可是，统领，重铸神坠十分耗损元气。虽说圣器之地共有三处，可即便是三处同时开动，要在一天内重铸九颗神坠。凡是参与神坠重铸的侠兰，凶多吉少。我知道，要在一天之内完成任务，即便是对你们这些太极侠兰而言，也是十分为难的。可是我们多花哪怕半天的时间，这世间便多了一分凶险。我们身为侠兰，以守护苍生为己任。各位，我身为你们的统领，真的不忍心让你们去以身犯险。可我更不忍的是。让百姓因为我们的一己之私，因为我们侠兰的不作为，我。侠兰之名意味着守护。此次神坠重铸，我亦恒惜，义不容辞统领，云丹等人一直驻守在其他据点，要不要把他们也叫回来？不必，这次任务有你们就够了。
咱们得阻止他们。一共三个圣器之地，我们人手不足啊。要是混沌还在就好了。干嘛？昨晚上不是说了吗？是咱们四个。那是你说的，我可没答应。为什么？你们又不是霞兰。霞兰救过我的命，我现在要帮他们。就是，谁说只能霞兰守护百姓，百姓就不能保护霞兰了？这太危险了，就这么定了。我先去做饭，咱们吃饱了安心上路。辣妈，我帮你。辣妈这话怎么听上去这么别扭？有家人，真好。掉神坠了，就你一个人吗？陈月，父亲有守卫吗？神器之地本身就充满了元气，很难探知。怎么了？我们设法干扰他们，拖出时间，等展翅回来。我有办法。什么办法？声音是虫类，要不要去看看？神坠虫就暂停一下，等扫清外围再回来继续。啊，他们来了！附近有守卫吗？神奇之地本身就充满了元气，很难探知。从一开始，你们就中了我的玄火归心。接下来，你们就在幻境里好好的玩吧。陈月，别打了，我是展翅啊！就是你，勾结凶兽混沌，损毁了神坠。不行，再这样下去就来不及了。对不起了，陈月。三颗神坠重铸完毕，叫他们加快进城，不许有丝毫懈怠。是。哎呀，走快点，端好了，别弄洒了。第二颗神坠，开始。哎呀，快快快，就在那儿！站住！啊！你们是什么人？啊，师哥，啊，怎么是你啊？跑什么词啊？谁是你师哥？哦，对了，大包子失忆不记得我了。哎呀，啊，抱歉啊，认错人了。赶紧走，霞兰正在这里办事儿。就因为你们是霞兰，所以我才代表桃源镇的乡亲们来看望大家呀。哎，大家说，夏兰辛苦不辛苦啊？辛苦！辛苦怎么办？夏兰，夏兰，夏兰，哎呦，不行了，哎呀，别喊，夏兰，可以了，可以了，别喊，别喊，别喊，哎呀，行了，行了，别喊了。夏兰，夏兰，夏兰，夏兰，梁伯，咱们先停下来，吃点东西，别分神，不许停，稳住气息，元气别乱，否则神追就毁了。
小玉心领了，我们这儿忙着呢，各位都回去吧。啊、忙着呢，哎，乡亲们，霞兰为谁而忙啊？哎，我们一起唱歌，给霞兰加油打气，好不好啊？二，走起。不用了，哎呀，哎呀，别唱了。别唱了，别唱了！哎呀，你这这停下来，别唱了！哎呦，哎，我说各位，哎，别唱了，都别唱了！哎，行了，行了，别唱了！有人，快让他们停下来！哎，各位啊，别唱了！哎呦，别唱了！该停下来的是你们了。你们继续，别受干扰。怎么回事啊？继续，就快完成了。你，陈月，裴宗抹去了你们的记忆，我是来救你们的。不许你侮辱统领！钟馗老师，您没事吧？第二颗重铸完毕。既然醒了，就好好看清楚吧。神坠重铸，就要大功告成。停下，让他们停下。嗯、千军，山鬼妖，停下！你们会死的，会死的。最后再看他们。裴总，不行，元气已经损伤无几了，坚持住，一定要完成吧。不，你、呃、啊，夏、呃、兰之命完成。什么？怎怎怎怎怎怎怎怎么回事啊？你觉得毁掉所有圣器之地的元气这件事，是这个红毛弱鸡能干得出来的？怎么是你？啊！啊！这么大工程，着实费了老子不少功夫啊！<笑>